హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఏం షేర్ చేయబోతున్నానంటే నెక్ షేప్స్ని ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి రెగ్యులర్గా మనం ఏ నెక్ షేప్స్ అయితే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామో ఆ కట్టింగ్స్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో వాటిని ఎలా అయితే ఒక్కొక్క షేప్కి మనం ఒక్కొక్కలాగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కలాగా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలండి అంటే స్టిచ్ చేయి ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా చూస్తే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ బటన్ని ఆన్లో ఉంచుకోండి వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్దామా మనం నెక్ షేప్స్ని ఈ పేపర్ మీద ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ మనం నెక్ డీప్ నైన్ అండి నెక్ డీప్ నైన్ అలాగే షోల్డర్ వచ్చేసి సిక్స్ పెట్టాను సిక్స్కి మనకి నెక్ విత్ వచ్చేసి త్రీ తీసేస్తే ఇంకా త్రీ ఉంటుంది కదా అది నెక్ లాగా తీసుకోవచ్చు ఆ షేప్స్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చే మనకి నెక్ షేప్ ఇప్పుడు మనం రౌండ్ నెక్ని కట్ చేసుకుందామండి ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్గా ఎక్కువగా వాడేది రౌండ్ నెక్ అనమాట ఆ రౌండ్ నెక్ని ఏ విధంగా మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలో చూడండి ఇవ్వండి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి నేను వీడియోలో ఏ విధంగా అయితే చూపిస్తున్నానో ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేయండి ఇవ్వండి ఈ టైప్లో మనకి వస్తే రౌండ్ షేప్ అనేది అసలు కరెక్ట్గా వస్తుందండి ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి వంకర రాదు ఇప్పుడు నేను కట్ చేస్తాను కదా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు డీస్ మనం ఇది కట్ చేసుకుంటాం కదా క్యాన్వస్ ఆ క్యాన్వస్ కూడా మనకి ఈ రౌండ్ షేపే కాకుండా ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ క్లాత్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనం క్లాత్ అనేది జాయింట్ చేసి దాన్ని మనం స్టిచ్ చేసుకోవడానికి మనకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అంతేగాని ఆ రౌండ్ షేప్ వరకు కట్ చేయకూడదండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా వన్ ఇంచ్ క్లాత్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అని తీసుకోవాలి అలా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం క్యాన్వస్ కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ కట్ చేసింది మనం మెయిన్ క్లాత్ మీద ఐరన్ చేసి అంటించుకొని మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట అందుకని ఆ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు రౌండ్ నెక్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చింది చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి మనం క్యాన్వస్కి మీద పెట్టి క్లాత్ మీద క్యాన్వస్ పెట్టి అంటించుకొని అప్పుడు మనం బ్లౌజ్కి బ్యాక్ నెక్కి స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకొక నెక్ చూద్దాం ఇప్పుడు పలక నెక్ మనకి రెగ్యులర్గా ఎక్కువగా వాడేది పలక నెక్ కూడా రౌండ్ నెక్ తర్వాత ఎక్కువగా వాడేది పలక నెక్ అండి పలక నెక్ కూడా సేమ్ నెక్ వచ్చేసి సిక్స్ తీసుకున్నాను అంటే మూడేమో భుజం మీద పట్టికి తీసుకోవాలి త్రీ ఏమో నెక్ విత్ తీసుకోవాలన్నమాట అలాగే నెక్ డౌన్ వచ్చేసి నైన్ యాజ్ ఇస్ ఎక్కువగా కూడా మనం బ్యాక్ సైడ్ మోడల్ పెట్టుకోవాలి అంటే నైన్కి ఉంటేనే బాగుంటుందండి పైకి ఉన్నా మనకి బాగోదు అలా అని మరీ కిందకు ఉంటే చూడటానికి బాగోదు నైన్కి కరెక్ట్గా మనకి ఏ మోడల్ పెట్టినా కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది పలక నెక్ అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించేది ఈ పలక నెక్ ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ గీసేసాను కదా దాన్ని మనకి రౌండ్ నెక్కి వన్ ఇంచ్ తీసుకున్నాం దీనికి కూడా సేమ్ అలాగే వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి సేమ్ పలక షేప్లోని తీసుకుంటే సరిపోతుందండి దీనికి కూడా కరెక్ట్గా ఇదిగోండి వచ్చేసింది మనకి సేమ్ రౌండ్ నెక్ని ఏ విధంగా అయితే కట్ చేసుకున్నామో అదేవిధంగా కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా రెండు నెక్లు కట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అనమాట తర్వాత ఈ నెక్ విత్ని కూడా కట్ చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు కావాల్సిన షేప్ వచ్చేస్తుంది ఈ పీస్ని కూడా మనం క్యాన్వస్ మీద పెట్టుకొని బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు పలక నెక్ తర్వాత మనం ఇంకొక నెక్ తిద్దామండి పాట్ నెక్ తిద్దాము ఇది కూడా రెగ్యులర్గా ఎక్కువగా వాడుకునేదే ఈ నెక్ కూడా నేను యాజ్ ఇస్ షోల్డర్ సిక్స్ నెక్ విత్ త్రీ తీసుకున్నాను నెక్ డౌన్ నైన్ తీసుకున్నాను చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్నాగా ఏ విధంగా డ్రా చేయాలో ఇలా కనుక తీస్తే కరెక్ట్ మనకి పాట్ షేప్ వస్తుందండి ఇవ్వండి పైన మనం ఒక ఆరు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఇటు సైడ్ పెంచుకోవాలి ఇటు సైడ్ ఈ పొట్ట అనేది మన ఇష్టం ఎక్కువగా పెంచకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఒకటిన్నర ఇంచ్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి మరీ ఎక్కువ పెంచామనుకోండి వెనకాల గూడలు అవి కనపడతా నీట్గా ఉండదు తర్వాత దీనికి కూడా ఒకటిన్నర ఇంచ్ క్లాత్ లేదా వన్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి తర్వాత సేమ్ మనం ఇంతకుముందు నెక్స్ట్ ఎలా కట్ చేసుకున్నామో సేమ్ ఇది కూడా అంతేనండి ఇప్పుడు 
ఇగోండి పాట్ నెక్ ఈ విధంగా వచ్చింది చూసారు కదా తర్వాత ఇంకొక నెక్ తీసుకుందాము ఇంకొక నెక్ కట్ చేద్దాము దానికోసం కూడా సేమ్ షోల్డర్ వచ్చేసి సిక్స్ ఈ నెక్ కోసం కూడా మనం సేమ్ షోల్డర్ వచ్చేసి సిక్స్ భుజం మీద పట్టి త్రీ నెక్ విత్ పట్ నెక్ విత్ కూడా త్రీ బ్యాక్ డౌన్ వచ్చేసి నైన్కి మార్కింగ్ చేశాను తర్వాత స్కేల్తో ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేయండి చేసినాక మనం నెక్ షేప్ అనేది కట్ చేసుకుందాం తర్వాత ఈ నెక్ డిజైన్ని ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలండి దీని పేరు నెక్లెస్ మోడల్ అంటారు పై నుంచి త్రీ ఇంచెస్ వరకు ఒక వంపు రావాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా తర్వాత త్రీ నుంచి మనకి ఎంత డౌన్ కావాలంటే అంత వంపు తీసుకెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇది నెక్లెస్ కాకపోతే దీనికి ఏంటంటే వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మనకి తీసుకుంటాం కదా దీని కళా కాదండి ఇటు సైడ్ నాలుగు పలకలుగానే తీసుకోవాలి అలాగే మనం కాన్వాస్కి అంటించుకొని క్లాత్ మీద పెట్టుకోవాలి అంతేగాని ఇది ఏ షేప్ ఉందో అదే షేప్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి కొత్తగా కుట్టుకునే వాళ్ళకి అస్సలు రాదన్నమాట అందుకని కంపల్సరీ ఇలాంటి డిజైన్స్ కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను కదా బ్యాక్ సైడ్ అంటే మనకి మధ్యలో నెక్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గానే ఉంటుంది పక్కన మనకి బేస్ అయి ఉన్నది మాత్రం అది నాలుగు పలకలుగా ఉంటేనే మనం కుట్టుకునేటప్పుడు మనకి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి అంతేగాని దాని షేప్లోనే అస్సలు తీసుకోకూడదు ఇది మీరు బాగా గమనించుకుంటే మీకు ఈ షేప్ కుట్టడం అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీరు కావాలంటే కుట్టి కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి తర్వాత ఇలాగే మనం ఏ డిజైన్ అయినా సరే నెక్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు బేస్ మాత్రం నాలుగు పలకలుగానే తీసుకోవాలి మెయిన్ మాత్రం మనకి నచ్చి మనం ఏ ఏ షేప్ అనుకున్నామో ఆ షేప్ తీసుకోవాలి చూడండి లోపల వచ్చేసి నక్ల షేప్ వచ్చింది బేస్ మాత్రం నాలుగు పలకలుగా వచ్చింది ఇలా కుట్టుకోవడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట ఈ నాలుగు ఈ స్క్వేర్ నెక్కి అయితే ఇలా వస్తుంది రౌండ్ నెక్కి అయితే దాని ప్రకారం తీసుకోవచ్చు ఈ డిజైన్ ఏ కటింగ్ అయినా అదే విధంగా తీసుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక డిజైన్ కూడా చూద్దామండి దీనికి కూడా మనకి అలాగే వస్తుంది అనమాట బేస్ నాలుగు పలకలుగానే వస్తుంది కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కంపల్సరీ అదేవిధంగా తీసుకోవాలి తర్వాత దీని నెక్ విత్ వచ్చేసి సిక్స్ కానీ ఇక్కడ మనకి పేపర్ చాలా చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఉన్నది అనుకొని మార్కింగ్ చేద్దాం చూడండి మామూలుగా అయితే ఇక్కడ సిక్స్కి మార్కింగ్ చేశాను కదా నెక్ విత్ వచ్చేసి త్రీ పోయింది భుజం మీద పట్టి త్రీ తీసేస్తే మిగతా మనకి నెక్ విత్తే కదా అలా మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను మనం క్లాత్ ఉందనుకునే చేద్దాము మనకి ఏంటంటే ఆ క్లాత్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే డిజైన్నే మనం అవసరం కాబట్టి మీకు చూపిస్తున్నానండి ఇంకా అర్థమైంది కదండి అలాగే నెక్ డౌన్ వచ్చేసి నైన్ యాస్టీస్ లైన్స్ గీసేసుకోండి ఇప్పుడు నేను మార్కింగ్ చేసే డిజైన్ చాలా ఒంపులు ఉంటాయన్నమాట ఆ ఒంపులు ఏ విధంగా తీసుకోవాలో చూద్దామండి దీనికి కూడా మనం నాలుగు పలకల బేస్ని తీసుకోవాలి అంతేగాని సేమ్ బేస్ అస్సలు తీసుకోకూడదు మీరు ఎంత బాగా వచ్చిన వాళ్ళు అయినా సరే నాలుగు పలకల బేస్ని తీసుకోవాలి ఈ డిజైన్కి ఇవ్వండి పై నుంచి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఎన్ని వంపులు కావాలంటే అన్ని వంపులు పెట్టుకోవచ్చు మనం కుట్టుకునే దాన్ని బట్టి మినిమం ఒక త్రీ వంప్ మూడు వంపులు అయితేనే బాగుంటుందండి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అంత లుక్ అనిపించదు పెట్టుకోవచ్చు ఎన్నైనా కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు కానీ కుట్టిన మంచి లుక్ రావాలంటే ఇంత అయితే సరిపోతుందండి దీనికి బేస్ వచ్చేసి మనకి నాలుగు పలకలే అంతేగాని సేమ్ ఇదే ఉంది కదా అని బేస్ మనం అన్ని మెలకలు పెట్టి అన్ని వంపులు పెట్టి కట్ చేసుకోకూడదు మనకి కట్ కుట్టడం అనేది సరిగ్గా రాదన్నమాట ఎంత బాగా వచ్చిన వాళ్ళైనా ఆ టిప్ అనేది పాటిస్తే చాలా ఈజీగా నెక్ కుట్టడం అనేది వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ వంపులు కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చాలా నీట్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనం కుట్టేట కుట్టేటప్పుడు కూడా ఎక్కడ వంపు వచ్చిందో అక్కడ పాదం అనేది తిప్పుకుంటా నీట్గా కుట్టుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు కటింగ్ కూడా చూడండి మీరు ఇగోండి మనం కట్ చేసిన డిజైన్ ఇలా వచ్చింది దీనికి బేస్ వచ్చేసి నాలుగు పలకలే తీసుకున్నాను ఈ విధంగా కనుక మీరు స్టిచ్ చేసుకుంటే కుట్టడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి మనం రెగ్యులర్గా ఈ షేప్స్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో రౌండ్ నెక్ కానీ పలక నెక్ కానీ నెక్లెస్ మోడల్ నెక్ కానీ ఎక్కువ ఒంపులు ఉండే నెక్ కానీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి 
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్